Merhaba arkadaşlar. Birinci dereceden denklemlerle ilgili bu video konu anlatımı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birinci dereceden denklemlerde tabii x var. Karşımıza x çıkıyor ve y çıkıyor. Eğer bir bilinmeyen ise x, iki bilinmeyen ise y de devreye giriyor. x, y oluyor. Üç bilinmeyen ise x, y, z gibi gidiyor. Şimdi öncelikle x diye bir şey niye kullanıyoruz ondan bahsedeyim. X dediğimiz şey aslında bizim soru işaretinin biraz profesyoneldir. Yani soru işareti artı 5 eşittir 10 dediğimizde bunu çoğu kişi hemen bu 5'miş 5 ile toplamışsın 10 der. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz? X artı 5 10 diye gösteriyoruz. Dolayısıyla öyle X göz korkutacak bir şey değildir. Biraz daha profesyonel hali işin. Çünkü 2X bir tarafta olunca karşı tarafa atma falan onları şimdi söyleyeceğim daha profesyonel olsun diye ve y var y de ikinci bilinmeyenimiz oluyor eğer x ve y beraber oluyorsa bir denklem iki bilinmeyen oluyor örneğin x artı 3 eşittir 5 denklemi bir bilinmeyen çünkü bir tane bilinmeyen var o da x 3 ile 5 zaten sayı x artı y denklemi ise iki bilinmeyen denklem x artı y 10 bilinmeyenlerimiz x ve y Peki biz bunlara niye birinci dereceden diyoruz? Çünkü üzerlerinde 2, 3 gibi bir şey yok. Yani x kare, x küp gibi bir ifade yok. Bir şey yok. Dolayısıyla bunların derecesi 1 aslında. x üzeri 1, y üzeri 1. Çünkü x üzeri 1, x'e eşit olduğundan yazmıyoruz. Nedir bu? Mesela 2 üzeri 1 olsa 2, 3 üzeri 1 olsa 3'tür. Dolayısıyla buraya bir şey yazmıyoruz. 1 olduğunu anlıyoruz. Birinci dereceden denklem olması da bu. Birinci dereceden denklemler tabii daha kolay oluyor. Basit işlemlerle sonuca ulaşabiliyoruz. Mesela x artı 10 20. Bu bir birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Bilinmeyenimiz x. Derecesi 1 burada bir şey yazmadığı için 1 olarak alıyoruz. Peki nasıl çözeceğiz? Şimdi onlara anlatacağım ama ondan önce bu soruları hiç denklem kullanmadan çözmeye çalışalım. Şimdi mesela ben diyorum ki x artı 10 eşittir 20'yi yapıyoruz. Aklından bir sayı tut. Sen de diyorsun ki tuttum. Senin aklından tuttuğun sayı x. Aklından tuttuğun sayı 10 ekle diyorum. Sen de diyorsun ki ekledim. Ben de diyorum ki kaç buldun? 20. Öyleyse aklından tuttuğun sayı 10. E sen diyorsun ki bunda bir şey yok. En son 10 eklemiştin. O 10'u çıkarttın. 20'den 10'u çıkarttım. 10. İşte denklem dediğim şey de bu. Şimdi mesela devam edelim. Aklından bir sayı tut. 3'e böl 10. Öyleyse sen aklından 30'u tuttun. Niye? 3'e böldün 10 oldu. 10 ile 3'ü çarparsam 30 olur. Aklından bir sayı tut. 4'e böl 2 ekle 10. En son 2 ekledim. O 2'yi çıkarırsam 8. Ondan önce 4'e bölmüştün sayıyı. 4'e, 4 ile çarparsam 32. Öyleyse aklından tuttuğun 32. Aklından bir sayı tut. 2 ile çarp 5 ekle. Kaç buldun? 15. Öyleyse en son bir 5 eklemiştin. O 5'i bir eklemeseydik ne olurdu? 10 olurdu. 2 ile çarpmıştın. 2 ile çarpmasaydık ne olurdu? 5 olurdu. Demek ki sen aklından 5'i tutmuşsun. Sonra 2 ile çarpınca 10 olmuş. 5 eklediğince 15 olmuş. Sen o 15'i bana söylemişsin. Bunu biraz kafanızdaki ön yargılar kalksın diye yapıyorum. Şöyle x artı 10 eşittir 20. Biz bunu terazi yöntemiyle çözelim. Terazi yöntemi dediğimiz şey şu, eşittir terazi gibi düşünüyoruz. İki tane kolu var terazinin ve diyoruz ki terazinin kollarına aynı şeyi eklersek, örneğin artı 3, artı 3 ekledik veya eksi 5, eksi 5 aynı şeyleri çıkarırsak veya terazinin kollarını 2 ile çarparsak aynı anda terazinin dengesi değişmez. Biz terazinin dengesinin değişmemesine çalışıyoruz. Dolayısıyla burada x artı 10 eşittir 20 demiş. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Diyor ki x eşittir soru işareti. Yani diyor ki burada x kalsın geri kalan her şey burada olsun. Sen burada ki soru işaretini bul bana. X'i yalnız bıraktığında karşı taraf ne olur? Dolayısıyla x'i yalnız bırakacağız. Şimdi x artı 10 20'ymiş. Terazinin bir yanında x artı 10 var bir yanında 20 var. Şimdi... Ben diyorum ki terazinin her iki tarafından da 10 çıkarayım. Buradan 10 çıkarıyorum, buradan da 10 çıkarıyorum. Bu artı 10, eksi 10'u götürüyor. Buradan 10 çıkınca da 20 eksi 10, 10 oluyor. Dolayısıyla bir tarafta x kalıyor, bir tarafta 10 kalıyor terazinin. Terazi eşittir demekti, x eşittir 10 oluyor. Devam edelim şuradaki örneklerden. Mesela x bölü 3 eşittir 10. x bölü 3 eşittir 10. Terazinin bir yanında x bölü 3 var, bir yanında 10 var. 
Ben diyorum ki eşittir istedim yerine terazi yazdım. İki tarafı da 3 ile çarpayım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü x'i 3'e bölmüşüm. Bu 3'e bölme olayını ortadan kaldırmak için iki tarafı da 3 ile çarpıyorum. Burayı çarpınca bununla bu sadeleşiyor. Rasyonel sayı olarak düşünüyorum. 3 bölü 1 ile çarptığımı düşünüyorum çünkü. Burada x kalıyor. Burada onu 3 ile çarpıyorum. 30 oluyor. Terazinin bir yanında x bir yanında 30 var. Şimdi teraziyi tekrar siliyorum. Yerine eşittir yazıyorum. Devam edelim. Şöyle bir şey olsun. Mesela 2x artı 4 eşittir 12 olsun. Şimdi bunu çözeceğiz. Eşittir yerine teraziyi yazdım. Bir tarafta 2x artı 4 var. Bir tarafta 12 var. Şimdi ben X'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Terazinin iki tarafından da 4 çıkarıyorum. Düşünün ki 4 kilo çıkarttım. Terazinin dengesi bozulur mu? Bozulmaz. 4'ü çıkarınca bu artı 4 ile eksi 4 gidiyor. Şurada 12 eksi 4'ten 8 kalıyor. Terazinin yeni durumu ne? Burada 2x var, burada 8 var. Görmeniz için tekrar çiziyorum. 2x ile 8 var. Şimdi terazinin... Şöyle düşünelim. Terazinin bir yanında 2x, bir yanında 8 var. Mesela bir yanında 2 kilo elma var, diğer tarafta da 8 çıkıyor. Fiyatı örneği. Dolayısıyla bunun yarısını alırsam bu da yarı yenecek. Her iki tarafı 1 bölü 2 ile çarparsam... Bu tarafta 2'ler gidecek, sadece x kalacak. Diğer tarafında ise 8 çarp 1 bölü 2'den sadeleşecek, 4 kalacak. Terazi yerine eşittir mi yazıyorum? X eşittir 4. Devam edelim. Mesela X bölü 3 eksi 4 olsun. Bu da şöyle bir bakayım 3 olsun. Şimdi X'i bulacağız. X eşittir soru işareti diyor. Yani diyor ki bir tarafta X'i bırak diğer tarafta geri kalan her şey olsun. Ama bu tarafta sadece X olsun. Şimdi x'i bırakmak için önce şu eksi 4'ten kurtulmam lazım. Çünkü şunu önce x'i bölülü bırakacağız ki daha sonra o bölüden de kurtulalım. Nasıl bırakıyorum? Eksi 4. Şimdi terazisiz yazmaya çalışacağım birkaç tane. İki tarafa da 4 ekleyecektik değil mi? Önce x bölü 3. Eksi 4 artı 4 eşittir 3 artı 4. Şimdi bu bunu götürdü. 3 artı 4 7 oldu. x bölü 3 eşittir 7 oldu. Şimdi bu iki tarafında terazi ne olsaydı ne yapacaktık? İki tarafı da 3 ile çarpacaktık ki bu 1 bölü 3'ten kurtulalım. Dolayısıyla çarpınca da x eşittir 21 oldu. Bir tane daha örnek yapayım. Örneğin 2x bölü, şimdi düşünüyorum 3 olsun artı 4 olsun 8 olsun. Şimdi yine önce şundan kurtuluyoruz. Yani x'i şöyle kendi halinde bir bırakalım. Paydasıyla. Daha sonra payda kısmında ve şu paydaki çarpımdan da kurtuluruz. Şu 4 burada. İki taraftan da 4 çıkarıyorum ben. Eksi 4, eksi 4 diyorum. Ne oldu şimdi? Şuraya daha güzel yazayım. Artı 4, şuraya. Sılsın. Artı 8 vardı. İki taraftan da eksi 4, eksi 4 dedim. Şu 4 şu eksi 4'ü götürdü. 0 kaldı. 4, 8 eksi 4, 4 oldu. 2x bölü 3 eşittir 4 oldu. Şimdi buradan sonra içler dışlar yapıyoruz. Ama ben yine önce işin mantığını anlatacağım. Sonra söyleyeceğim matematiksel yönünü. Şimdi ben demişim ki aklından bir sayı tut x. Sonra onu 2 ile çarp. Sonra bulduğunu 3'e böl. Bana söyle. Şimdi ne dedim? Aklından sayı tut. Şuraya yazıyorum. Aklından sayı tut. 2 ile çarp. Çarp. 3'e böl. Ne buldun? 4. Öyleyse sen bana dersin ki en son 3'e böldürmüştün. 3'e e bölmeseydim 12'ymiş. Ondan önce de 2 ile çarp demiştin. 2 ile çarpmasaymışım 6'ymış ki 2 ile çarpmışım 12 olmuş. Öyleyse aklımdan tuttuğum sayı 6'ymış. Bu işin mantığı, şimdi gelelim matematiksel olarak, 2x bölü 3 eşittir 4. Ne yapacağız? İçler dışlar diye bir şey var. Şöyle burada da payda da 1 olduğunu düşünerek, şununla şunu çarpıyoruz, şu ikisini. Ve şu ikisini çarpıyoruz, birbirine eşitliyoruz. 3 kere 4, 12. 2x çarpı 1, 2. 2x. Bu noktadan sonra yine 
1 bölü 2 ile 2 tarafı da çarpacağız. Ama pratikleşme açısından şunu söyleyeyim. Ne olmuş burada? X'i 2 ile çarpmışım 12 olmuş. Öyleyse 2 ile çarpmasaymışım 6 imiş diye düşünmemiz lazım. İlla denklemden gidecekseniz 2 tarafı da 1 bölü 2 ile çarparsanız 2x'i 1 bölü 2 ile çarpınca şu 2'ler gider. 12 bölü 2 6 eşittir x olur. Devam edelim bir tane daha örnek vereyim. Aslında rasyonel sayı sorularında da biraz denklem çözme olayı vardır. Mesela onunla ilgili bir örnek yazmaya çalışayım. Örneğin 3x eksi 2 bölü 11 bölü 2 eşittir. Ne olsun? Şöyle bir bakayım. 1 olsun. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz ona bakalım. Ne olmuş burada? Aklından bir sayı tut. 3 ile çarp. 2 çıkar. 11'e böl. Sonra 2'ye böl. Şimdi mantıken burada 11'e böl. Sonra 2'ye böl demişim. Buna da girmeyeyim. Şöyle anlatayım. En son ne olmuş? 2'ye bölünmüş. Öyleyse 2'ye bölmeseydim 1 değil 2 bulacaktım. Şurası 2'ymiş. Şimdi burayı 11'e bölmüşüm. 2 olmuş. 11'e bölmeseydim şu üst kısım ne olacaktı? 2 çarpı 11'den 22 olacaktı. Bunu da yakaladım. 3x eksi 2 22. Artık buradan çözebilirim. Nasıl çözerim? İki tarafa da artı 2 koyarım. Şuradan. Eksi 2 artı 2 götürür. Burada artı 2 koyunca 24 olur. 3x 24 olur. İki tarafı da 3 ile, 1 bölü 3 ile çarparım. Veya şöyle düşünürüm. X'i ne ile çarparsam. Şey, X'i 3 ile çarpmışım. 24 olmuş. Öyleyse X nedir diye de düşünebilirim. Şuraya da 1 bölü 3 diye çarpabilirim. İki yöntem de uygun. X eşittir. 24 bölü 3'ten 8 olarak buluyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde bu işlemlerle sonuca ulaşabiliyoruz.